jag var lei av det jag gjorde. Dritt lei. Da satt jeg på Arlanda flyplass og holdt på med sånne fusjonsforhandlinger og skjønte at det kom til å gå skikkelig til Dundas. Så hadde jeg akkurat fått melding om at jeg hadde fått en ny sjef, og så der jeg satt og tenkte jeg bare, da sa jeg opp i Milbart via Telefax fra Arlanda. <laughs> og da flyttet jeg til Fjells, så fikk jeg tak i denne tomten da, og bygde koja. Altså, Koya er et 1500 år gammelt hus som vi flyttet fra nord i dalen. Satt opp egentlig på dugnad som markerte stokken og loftet opp igjen. Eh, masse skjel i det bygget. Og det har egentlig vært et, eh, en suksess fra den dagen vi begynte. Alle tingene her har egentlig sin egen historie da. Nei, jeg var veldig tidlig ute med snowboard. Det ble lagt 20 stykker. Vi har ledetrøya til Kjetil Jansrud. Lampa, den er håndlaget av min egen søster. Så det har hendt at det har kommet inn folk med eldre ski enn noe av det som henger opp her, og så har de spurt om å få bytte. Hva da? Det er så mange forskjellige gjester inne. Det er folk fra forskjellige land, og det er interessante mennesker du treffer, og interessante mennesker du prater med. Du har jo faktisk giftet noen, da, her på Koya. Ja, det var hyggelig. Det var første og siste gang jeg sikkert vier noen. Det er så hyggelig å lage mat, jeg synes det er hyggelig å skjenke øl, det er så hyggelig å lage kakao, jeg synes det er hyggelig å ha på masse krem på kakaoen. Jeg liker liksom å... Jeg liker å servere mennesker. Det, det gjør meg glad. Hva var det? Jeg synes jeg er veldig godt fornøyd med å bo her, og jeg er glad for å være i Kvitfjell. Så er det så vakkert at jeg bare tenker på hvor privilegert jeg er, og så tenker jeg på at jeg må huske hvordan det er. Dette er det jeg skal liksom tenke på når jeg dør. Det er mange fantastiske dager der oppe på fjellet der.